हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी का सेकंड लेक्चर इससे पहले मैं ओनली एक लेक्चर लेकर आया हूँ अब तक और वो लेक्चर बहुत पहले आ चुका था उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर नहीं ला पाया फॉर डेट सॉरी बट अब हम इस डेमोक्रेसी को भी कम्प्लीट करेंगे और हिस्ट्री भी चल रही है हमारी साथ के साथ में तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है पहला जो लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस किया था अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट यू कि उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें बेसिक्स डिस्कस किए वो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ठीक है तो डेमोक्रेसी की शुरुआत करते हैं जैसा कि आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र लोकतंत्र क्या होता है जहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है ठीक है जो इंटायर पावर होती है पूरी की पाव, पूरी जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होते हैं इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी और जैसा कि आपको पता है हमारा जो भारत देश है हमारा जो इंडिया है भारत में क्या है डेमोक्रेसी जैसे ही हम आज़ाद हुए तो तब से लेकर आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी है और वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है ठीक है तो डेमोक्रेसी क्या होती है इट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी भी क्या है ये भी एक गवर्नमेंट का प्रकार है जो डेमोक्रेसी की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी अब्राहिम लंकन की डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तो ये मतलब लोगों की सरकार है लोगों के लिए ही होती है लोगों पर लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी तो अब हम आज हम जो डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है हमारा वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रकार कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है उन सारे प्रकार्स को देखेंगे जनरली अपनी बुक बुक में दे रखी है वो है चार प्रकार की डेमोक्रेसी पहली है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दूसरी है सोशल डेमोक्रेसी तीसरी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड फोर्थ है एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी तो चार प्रकार की डेमोक्रेसी हमारी बुक में दे रखी है देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें मैं इन तीनों डेमोक्रेसी को एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थोड़ी सी लिटिल बिट इनके कंपेरिजन में थोड़ी सी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग डेमोक्रेसी को एक साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ठीक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है उनके बारे में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाज नॉन एज इंडिविजुअल डेमोक्रेसी ड्यूरिंग एंशियन टाइम बट नाउ इट इज नॉन एज लिबरल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को पहले के समय एंशियन टाइम में बहुत समय पहले इसको इंडिविजुअल डेमोक्रेसी बोलते थे मतलब ये जो डेमोक्रेसी थी ये कुछ ही चीज़ों तक लिमिटेड थी मतलब बहुत ही कम चीज़ें जैसे मान लो कह सकते हैं हम इक्वलिटी फ्रीडम इन चीज़ों तक ही लिमिटेड थी मगर आज की डेट में इसको बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी अब मतलब जो डेमोक्रेसी का जो एरिया है अब जो डेमोक्रेसी का जो दायरा है वो बढ़ चुका है अब डेमोक्रेसी ना केवल इक्वलिटी और फ्रीडम पर ही फोकस करती है बल्कि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करती है जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट सोशल लाइफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ ठीक है मॉरल वैल्यूज अब मतलब डेमोक्रेसी मतलब पहले जो लिमिटेड वैल्यू थी या जो लिमिटेड चीज़ें थी जैसे इक्वलिटी फ्रीडम इनके अलावा बाकी स्पेयर्स में भी आप फोकस कर रही है इसलिए इसको आज की डेट में बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी ठीक है तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती थी उसको पहले तो बोलते थे इंडिविजुअल डेमोक्रेसी मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों तक ही लिमिटेड थी मगर अब इसको क्या बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ चुका है अब ये बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करती है समाज में और व्यक्ति की लाइफ लाइफ से संबंधित कई सारी चीज़ों पर इसका डेमोक्रेसी का फोकस रहता है ठीक है फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न पीरियड ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न कंट्रीज हैंस इट इज नॉन एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो आज की जो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है मॉडर्न टाइम की जो डेमोक्रेसी है उसका जन्म ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत किसी चीज़ का स्टार्टिंग तो जो आज की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत हुई थी वेस्टर्न कंट्री से वेस्टर्न कंट्री मतलब पश्चिमी देशों से हुई थी इसीलिए इस डेमोक्रेसी को बोलते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी अब आप कहोगे सर वेस्टर्न मतलब कंट्रीज का मतलब क्या है ये आप देख सकते हो ये है वर्ल्ड का मैप और ये वर्ल्ड के मैप को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दो हम सॉरी वर्ल्ड के मैप को ऐसे करके दो भागों में डिवाइड कर दो तो इधर क्या हो जाएगा ईस्ट और इधर क्या हो जाएगा वेस्ट तो इधर के जो कंट्री ये दिखा रखे हैं ये ग्रीन ग्रीन से ये सारे सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं इधर हल्के हल्के जो रेड से दिखा रखे हैं ये हैं ईस्टर्न कंट्रीज तो जो अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज से हुई थी इसीलिए पोलिटिकल डेमोक्रेसी को बोलते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी आई होप यू अंडरस्टैंड वाट यू मीन टू से ठीक है 
तो तीसरा पॉइंट है जो मार्क्सिस्ट लोग हैं मार्क्सिस्ट लोग इस इस डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी मार्क्सिस्ट कौन होते हैं अब मार्क्सिस्ट के बारे में देख लेते हैं जैसा कि आपको पता है आपने सुना होगा काल मार्क्स के बारे में नहीं सुना तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अपना सिलेबस से कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है तो कार मार्क्स एक महान बहुत महान मतलब थिंकर रहे हैं बहुत महान सोशल और पोलिटिकल इकोनॉमिक मतलब कई सारी इनके पास क्वालिटी थी ये सोशल थिंकर भी हैं पोलिटिकल थिंकर भी हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक भी थे मतलब इनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज थी तो काल मार्क्स जो है ये एक पॉलिटिकल थिंकर हैं फिलोसफर भी हैं ठीक है थीके? इनका जन्म हुआ था जर्मनी में ये जर्मनी के फिलोसफर थे ठीक है इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी किताबों में जैसे एक तो थी द जर्मन आइडियोलॉजी दूसरी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और तीसरी थी दास कैपिटल इनसे कोई मतलब नहीं तो बस आप इतना ध्यान रखना कार्ल मार्क्स ने क्या किया था आज की डेट में हम जो पढ़ते हैं सोशलिज्म सोशलिज्म जो थ्योरी दी थी या कम्युनिज्म में ये जो थ्योरी दी थी ये किस या सोशलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी किसने दी थी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी दी थी कार्ल मार्क्स ने जो सोशल जो जो सोशलिज्म का जो विचार है सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो विचारधारा किसने दी थी कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने विरोध किया कैपिटलिस्ट वाले सिस्टम का कार्ल मार्क्स ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग मतलब अपोन अपोनेंट है किसके कैपिटलिस्ट सिस्टम के या फिर हम कहें जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इनका इन्होंने जमकर विरोध किया ये इनका मानना है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है दो क्लास बढ़ जाती हैं पूरी पूरी सोसाइटी दो क्लासों में डिवाइड हो जाती है दो क्लास का मतलब दो वर्गों में डिवाइड हो जाती है एक तो रिच लोग और दूसरे होते हैं पुअर लोग रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाती है जिसका ये क्या करते हैं विरोध करते हैं कहते हैं कि भाई ये कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत बेकार सिस्टम है इससे सोसाइटी डिवाइड होगी दो भागों में और डिवाइड होगी तो आपस में इनमें स्ट्रगल होगा क्लास स्ट्रगल होगा और फिर लड़ाई होगी ठीक है तो ये चाहते हैं कि सोसाइटी में सारी की सारी जो मतलब सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी के सभी किसके हाथों में होने चाहिए पब्लिक के हाथ में होने चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए प्राइवेट के हाथ में नहीं होने चाहिए ठीक है तो जब कार्ल मार्क्स के जो लोग जो फॉलोअर हैं अब कार्ल सीधी सीधी बात है जब ये इनके बहुत बड़े महान विचार से निके बहुत बड़े विचारक हैं ठीक है तो इनके भी क्या रहेंगे कुछ ना कुछ फॉलोअर रहेंगे तो कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर हैं या कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी को मानते हैं कार्ल मार्क्स के जो विचारों को मानते हैं उन लोगों को बोलते हैं मार्किस्ट ध्यान रखना ऐसे लोग जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते हैं कार्ल मार्क्स में अपना बिलीव रखते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं मार्किस्ट लोग बोलते हैं ठीक है तो अब आप आपको समझ में आ गया होगा मार्किस्ट क्या कहते हैं तो दोबारा से देख लेते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को पहले के टाइम पे क्या बोलते थे एंशियन टाइम पे इंडिविजुअल डेमोक्रेसी बोलते थे आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं ठीक है और जो आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने अभी दिखाया था इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी ठीक है और जो मार्किस्ट लोग हैं वो इसको पोलिटिकल डेमोक्रेसी को जनरली क्या क्या पुकारते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से पुकारते हैं ठीक है तो काल मार्क्स हमने देख लिए तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म जो सोशलिज्म वाला सिस्टम है और कम्युनिज्म वाला जो सिस्टम है ये थ्योरी किसने दी थी काल मार्क्स ने दी थी ठीक है तो काल मार्क्स ने एक और दी थी कन्फ्लिक्ट थ्योरी मैंने अभी बताया था कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट मतलब दो चीज़ों में टकराव दो चीज़ों में किस में टकराव होगा इन्होंने बताया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसकी वजह से सोसाइटी दो भागों बढ़ जाएगी रिच एंड पुअर और फिर इनमें क्या होगी टकरार होगी लड़ाई होगी ठीक है तो ये सारी थ्योरी किसने दी थी काल मार्क्स ने दी थी ये भी एक्स्ट्रा जानकारी इसको आप नोट मत करना बस समझ लो इसके बारे में ठीक है तो काल मार्क्स ने पॉलिटिक पॉलिटिकल सिस्टम की आ, कई सारी फिलोसफी दी और फिलोसफी से और हिस्ट्री से संबंधित भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई इकोनॉमी से संबंधित भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई ठीक है तो काल मार्क्स कब के समय की बात है इनका जन्म हुआ था एटीन में और इनकी डेथ हुई थी एटीन में ठीक है तो बस ध्यान रखना ये हमने देख लिया ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न वर्ल्ड ये हो गया ईस्टर्न वर्ल्ड अपना इंडिया किस में आता है अपना प्यारा प्यारा भारत आता है ईस्टर्न वर्ल्ड में तभी तो हम कहते हैं कई बार कि भारतीय संस्कृति में भारतीय मतलब अपना जो सिस्टम है यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वेस्टर्न कल्चर का इम्पेक्ट पड़ रहा है जब कभी कई बार स्टार्टिंग में जब आपने देखा हुआ पहले जीन्स वींस पहनते थे लोग बाग तो क्या कहते थे कि भैया पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न जो मतलब सिस्टम है उसका प्रभाव पड़ता है पश्चिमी सभ्यता का हमारे इंडिया पर प्रभाव पड़ रहा है ठीक है खैर आगे बढ़ते हैं तो दे आर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपनी जो बुक में दे रखी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के भी दो रूप हैं कौन कौन से हैं डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक है एक चीज़
और एक होती है गवर्नेंस गवर्नमेंट जिसको हम बनाते हैं हम वोट देते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव मिलकर बनाते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो हो गई वो चीज़ अब गवर्नेंस का मतलब क्या है गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट को चलाने का तरीका या मतलब सरकार को चलाने का तरीका अब हर गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो अलग अलग होती है कुछ गवर्नमेंट तो बड़े अच्छे ढंग से चलाते हैं सरकार को और कुछ गवर्नमेंट बहुत बेकार तरीके से चलाते हैं तो चलाने का जो तरीका द वे ऑफ रनिंग द कंट्री द वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट द वे ऑफ डीलिंग विद द पब्लिक और द वे ऑफ डीलिंग विद इशूज यही चीज़ क्या कहलाती है गवर्नेंस कहलाती है तो गवर्नेंस का मतलब है एक प्रकार से मतलब सरकार चलाने का तरीका तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका एक प्रोसेस है इट इज़ द प्रोसेस बाई बिच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है लागू किया जाता है अब कुछ लोग तो मतलब डिसीजन कुछ ऐसे डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देते हैं देश में जिनसे जनता को परेशानी होती है तो वो बैड गवर्नेंस है कुछ लोग ऐसे डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं लागू करते हैं जिनसे जनता खुश रहती है उनको अच्छे डिसीजन बोलते हैं गुड गवर्नेंस बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यू एंड मोनिटर एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है गवर्नेंस का पार्ट है ध्यान रखना ठीक है अब हम देखेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है ठीक है डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है तो पहली चीज़ है डेमोक्रेटिक स्टेट तो डेमोक्रेटिक स्टेट एक कल्पना की गई जो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं उसमें एक आइडियोलॉजी मतलब एक सिस्टम है कि डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होगा मतलब एक यहाँ पर कल्पना की गई कि डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होगा तो इन डेमोक्रेटिक स्टेट पावर रिसाइड्स इन द पीपल एंड पीपल हैव द कंप्लीट एंड अल्टीमेट पावर टू फॉर्म कंट्रोल एंड रिमूव द गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसा होगा जहाँ पर पावर रिसाइड रिसाइड का मतलब किसी चीज़ में रहना पावर किसके हाथों में होगी जहाँ पर पावर हाथ में होगी किसके में लोगों के हाथ में तो डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पावर लोगों के हाथ में होगी और लोगों को पूरा कंप्लीट कंप्लीट मतलब पूरा कंट्रोल होगा अल्टीमेट पावर होगी लोगों के पास कैसी पावर होगी अल्टीमेट पावर अल्टीमेट का पावर है अंतिम पावर अंतिम पावर किसके हाथ में होगी लोगों के हाथ में होगी किसकी अंतिम पावर होगी टू फॉर्म बनाने की कंट्रोल करने की एंड टू रिमूव द गवर्नमेंट ठीक है तो डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसे स्टेट की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर जो पावर है शक्ति है वो शक्ति किसके हाथ में होगी पूरी की पूरी शक्ति लोगों के हाथ में होगी और लोग चाहें तो सरकार को बना सकते हैं किसी भी सरकार को किसी भी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं और सरकार को जब चाहें बोल सरकार को हटा सकते हैं तो डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है नाउ वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक है तो डेमोक्रेटिक स्टेट समझ में आ गया जहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है किस किस चीज़ की पावर होती है सरकार को बनाने की कंट्रोल करने की और रिमूव करने की अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट देखो ये चीज़ तो क्या थ्योरी है ये चीज़ हमने कल्पना कर रखी है अब इसको रियलिटी में लागू करना इसको रियलिटी में लागू करना वो क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये तो हमारा एक आइडिया है और ये हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन है आज की डेट में देखो हमारे देश की जो सरकार है वो कैसी सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो मोदी जी की सरकार है बीजेपी की जो सरकार है सेंट्रल में वो कैसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अपने राजस्थान में जो मतलब अशोक गहलोत वाली सरकार है ये भी कैसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्यों क्योंकि इसको किसने बनाया लोगों ने बनाया इसमें कौन है लोग होते हैं इसको कंट्रोल भी कौन कर रहा है लोग कर रहे हैं और इसको हटा भी कौन सकता है लोग हटा सकते हैं सीधी सीधी बात है सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट वे आर लीगल गवर्नेंस शुड बी कंट्रोल बाय पॉलिटिकल गवर्नेंस लीगल गवर्नेंस और पोलिटिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो तो पोलिटिकल गवर्नेंस आ गया ठीक है लीगल गवर्नेंस का मतलब क्या है जो मतलब कानूनी जैसे ये ये चीज़ जो लिखी हुई है संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे सरकार बननी चाहिए या डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल हैं वो तो हो गए मतलब लीगल गवर्नेंस में कि डेमोक्रेसी में जैसे लिखा हुआ है कि सरकार कौन बनाएगा लोग बनाएंगे पॉलिसीज कैसे बनेंगी पॉलिसीज बनाने का ये क्रम होगा जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पर लॉ बनाने की मतलब एक सिस्टम है कैसे कैसे लॉ बनाए जाते हैं कानून बनाए जाते हैं तो मतलब कानूनी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा पोलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करेगा ठीक है तो यहाँ पर लीगल गवर्नेंस को कौन कंट्रोल करेगा पोलिटिकल गवर्नेंस लीगल गवर्नेंस मतलब जो डॉक्यूमेंटेड में जैसे लिखी हुई है कैसे कैसे सिस्टम होगा कंट्रोल उस चीज को कौन कंट्रोल करता है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करता है पॉलिटिकल गवर्नेंस कंट्रोल करती है ठीक है तो डेमोक्रेटिक स्टेट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सॉरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट वे आर ल
एक प्रकार का लीगल सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है पार्लियामेंट में कौन बैठता है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं सीधी सीधी बात है तो लीगल सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है तो दोनों कॉन्सेप्ट मानते हैं कि पॉलिटिकल पावर हैज दी कंप्लीट पावर ऑन कंप्लीट कंट्रोल ऑन लीगल पावर मतलब जो पॉलिटिकल पावर है जो लोगों के द्वारा जो सरकार बन रही है उस पॉलिटिकल पावर की पूरी की पूरी मतलब उसके पास पॉलिटिकल पावर के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो लीगल पावर को कंट्रोल करें लीगल पावर मतलब जो संविधान है उसको क्या करें कंट्रोल करें तो संविधान में आपको ने देखा होगा संविधान में हमारी सरकार बहुत सारे चेंजेज करती है बहुत सारे बदलाव लाती है तो ये संविधान जो है ये लीगल पावर होगी और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है सरकार कंट्रोल कर रही है तो सरकार क्या होगी पॉलिटिकल पावर होगी ठीक है तो आई होप आई आपकी समझ में आ गया होगा नहीं तो एक बार दोबारा से सुन लेना इसको ठीक है तो देर आर टू सब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी दो सब टाइप्स होते हैं दो उप प्रकार होते हैं एक तो होती है डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा ठीक है दो दो बार बताना पड़ेगा तो बस इतना समझ लो हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनरली जो पब्लिक होती है वो डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल करती है इनडायरेक्ट में पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करती है ठीक है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो प्रकार हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो प्रकार हैं एक तो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पार्लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है जनरली पी के हाथ में होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ब्रिटेन में पाई जाती है इंग्लैंड में पाई जाती है मतलब और हमारे भारत में पाई जाती है भारत में कैसी डेमोक्रेसी पाई जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ पाई जाती है यूएसए में पाई जाती है अमेरिका में पाई जाती है आपको देखा हुआ अमेरिका में कौन सी डेमोक्रेसी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अब हम एक टॉपिक देखेंगे द इसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के क्या क्या इसेंशियल फीचर्स हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की क्या क्या मेन मेन विशेषताएं तो पहली चीज इंटायर पावर इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक मतलब इंटायर का मतलब है संपूर्ण शक्ति पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है पूरी की पूरी पावर का मतलब क्या है सरकार बनाने की पावर किसके हाथ में लोगों के हाथ में सरकार को कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में लोगों के हाथ में सरकार को रिमूव करने की पावर किसके हाथ में लोगों के हाथ में तो मतलब पूरी की पूरी पावर अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है इसलिए तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है इट बिलीव इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हमारी जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये बिलीव करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए लिबरल होना चाहिए मतलब यहाँ पर अगर मान लो कुछ लॉ बनाने हैं कानून बनाने तो वो कानून आसानी से बन सके ठीक है उनको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मतलब कोई अगर कोई प्रॉब्लम भी है अगर कोई समस्या भी है तो उसका समाधान भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए कानूनी रूप से होना चाहिए ना कि वॉयलेंस का सहारा लें ठीक है तो ये बिलीव करते हैं नॉन वॉयलेंस में और यहाँ पर कहते हैं कि सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से कंट्रोल होनी चाहिए मतलब तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए लीगल वे में कंट्रोल होनी चाहिए ठीक है और ये चीज़ हम पढ़ी चुके हैं ये कि डेमोक्रेटिक स्टेट एक थियोरिटिकल कंसेप्ट है जो एक हमने सोच रखा है कि ऐसा स्टेट होगा कल्पना कर रहे हैं जबकि उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है उसका प्रैक्टिकल रूप है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज की डेट में हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ठीक है किस आधार पर बनी है डेमोक्रेटिक स्टेट के आधार पर डेमोक्रेटिक स्टेट का एक थ्योरी है ये हमने सोचा है कि ऐसा ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट होगा ठीक है अगला पीपल हैव दी कंप्लीट पावर ऑफ फॉर्मिंग कंट्रोलिंग रिमूविंग गवर्नमेंट ये हमने पढ़ी लिया है कि यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर किसी हाथ में होती है लोगों के हाथ में होती है लोग चाहे तो सरकार को बना सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं ठीक है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक सोर्स है क्या प्राप्त करने का डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्राप्त करने का डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब फ्रीडम प्राप्त करने का इक्वलिटी प्राप्त करने का रेस्पेक्ट प्राप्त करने प्राप्त करने का ठीक है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू हम क्या क्या प्राप्त करते हैं लोगों के लिए फ्रीडम इक्वलिटी रेस्पेक्ट इन सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं ठीक है सो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे
तो देखो अभी कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डेमोक्रेसी थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निकल चैप्टर है ये इसको हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते इसको हमें समझने के लिए इसलिए मैंने पहला जो लेक्चर लिया था हमारा उसमें कुछ नहीं था बस बेसिक बताया था फर्स्ट वाला जो लेक्चर था इसका उसको जरूर देखो उसमें मैंने बताया था कि मोनार्की के बारे में बताया डेमोक्रेसी के बारे में बताया हमें डेमोक्रेसी को क्या है कंपेयर करके चलना है अगर आप इसको कंपेयर करके चलोगे जैसे डेमोक्रेसी हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है इसको कंपेयर किससे करो मोनार्की से कंपेयर करो और मोनार्की से बार बार कम हमें कंपेयर करना है मोनार्की मतलब जहाँ पर राजा वाला सिस्टम था राजा होते थे राजा के बाद राजा उसके बाद फिर उसका बेटा राजा उसके बाद उसके बाद बेटा राजा ऐसे करके जो राजाओं वाला सिस्टम होता था उसको मोनार्की बोलते हैं तो एक मोनार्की भी है डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो फिर आपको पता है हमारे देश में कौन सी सरकार है डेमोक्रेसी है फिर हमारे देश में क्या सिचुएशन है उससे कंपेयर करो जब आप इन दो चीज़ों से कंपेयर करोगे एक तो इंडिया से कंपेयर करे हुए एज वेल एज आप मोनार्की और डिक्टेटरशिप से कंपेयर करोगे तो आपको फिर डेमोक्रेसी में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आई एम श्योर और दूसरी चीज़ अब ये तीसरा लेक्चर है जैसे ही ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर एक बार में सबको देखना तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा दैट इज माई गारंटी आई एम श्योर ठीक है तो हमने डेमोक्रेसी देख लिया डेमोक्रेसी का मीनिंग देख लिया डेमोक्रेसी के फिर हमने देखे थे टाइप्स डेमोक्रेसी के फॉर्म्स देखे थे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी के हमने चार फॉर्म देखे थे एक तो था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी तीसरा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और चौथा है एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी तो चार फॉर्म है डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और मॉरल डेमोक्रेसी या एथिकल डेमोक्रेसी तो सेकंड वाले लेक्चर में मैंने आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन किया था आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ तीनों मतलब तीनों डेमोक्रेसी को फिनिश कर देंगे पहले हम देखेंगे सोशल डेमोक्रेसी फिर इसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और फिर उसके बाद देखेंगे एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के जो चारों के चारों रूप हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे एक तो डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग थ्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी के फॉर्म्स तो सेकंड है हमारा टाइप जब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी ठीक है तो सोशल डेमोक्रेसी मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जो सोसाइटी के लेवल पर हो या डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की फॉर्म में जो डेमोक्रेसी होती है उसी को हम बोलते हैं सोशल डेमोक्रेसी ठीक है तो सोसाइटी के फॉर्म में जो डेमोक्रेसी होती है उसको हम सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में समाज में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी और सोशल डेमोक्रेसी में जो सोसाइटी होती है जो समाज होती है जो लोग होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किस किस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ आपको पता भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं भेदभाव और भेदभाव किस किस चीज़ के आधार पर किया जाता है भेदभाव कास्ट के आधार पर किया जाता है जेंडर के आधार पर किया जाता है रिलीजन के आधार पर किया जाता है कलर ऑफ स्किन के आधार पर किया जाता है ठीक है तो ये सोशल डेमोक्रेसी कहती है कि जहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी होगी उस सोसाइटी में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और साथ के साथ में जितने भी लोग हैं महिला हो पुरुष हो बूढ़े हो बच्चे हो विकलांग हो सभी लोगों को इक्वल समझा जाएगा ऑल द पर्सनस ऑल द पीपल्स आर रिगार्डेड एज इक्वल या सभी पर्सनस को कैसे ट्रीट किया जाएगा इक्वल ट्रीट किया जाएगा मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अब आपको पता है मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वहाँ पर मोनार्की हुआ करती थी फ्रेंच में मोनार्की हुआ करती थी 1789 से पहले और 1789 में फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुई थी तो वहाँ पर रेवोल्यूशन होने का कारण क्या था क्योंकि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइडेड थी तीन भागों में सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट कुछ स्टेट के लोग टैक्स देते थे और कुछ नहीं देते थे तो ऐसे करके क्या था दिक्कत थी तो सोशल डेमोक्रेसी कहती है नहीं भाई आप ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश नहीं कर सकते आप जो सोसाइटी स्टैब्लिश करोगे जहां पर सोशल डेमोक्रेसी होगी वहां पर सभी लोग कैसे होंगे इक्वल होंगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ठीक है तो सोशल डेमोक्रेसी में मेनली हम फोकस करते हैं किस पर इक्वालिटी पर सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए किसी भी ग्रुप को स्पेशल राइट नहीं दिए जाएंगे चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो कोई स्पेशल राइट नहीं दिए जाएंगे सभी लोग कैसे ट्रीट किए जाएंगे इक्वल ट्रीट किए जाएंगे ठीक है वो है हमारी सोशल डेमोक्रेसी तो सोशल डेमोक्रेसी में स्पेशली किस पर फोकस कर रहे हैं सोसाइटी पे फोकस कर रहे हैं सोसाइटी पे फोकस कर रहे हैं तो सोसाइटी के लेवल पे जो डेमोक्रेसी वो है सोशल डेमोक्रेसी तो दिस कॉन्सेप्ट इम्फेसाइज इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना इम्फेसाइज का
व्यवहार किया जा रहा है वही आपके साथ किया जाएगा तो सोशल डेमोक्रेसी में स्पेशली फोकस किया जाता है सोशल इक्वलिटी पे इट मीन्स ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी एंड नो पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट इसका मतलब यह कि सोसाइटी में सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा ट्रीट का मतलब व्यवहार करना सभी लोगों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं समझा जाएगा किसी भी व्यक्ति का आप मजाक नहीं उड़ा सकते इसका मतलब यह है किसी भी सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति का किसी भी समाज के लोग का किसी भी रिलीजन का आप मजाक नहीं उड़ा सकते सभी रिलीजन को बराबर अपना प्रैक्टिस करने का अधिकार है सभी रिलीजन के लोगों को सभी कास्ट के लोगों को बराबर रहने का अधिकार है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जहां पर सोशल डेमोक्रेसी है ठीक है अब देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी बाई दबी ये क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी एंड राइट फीचर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी तो फीचर्स मतलब सोशल डेमोक्रेसी की विशेषताएं तो पहला है ऑल स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन कास्ट जेंडर रिलीजन शुड बी रिमूव सोशल डेमोक्रेसी कहती है कि अगर सोसाइटी में किसी भी प्रकार के स्पेशल राइट दे रखें स्पेशल राइट का मतलब विशेष अधिकार दे रखें किस किस आधार पर विशेष अधिकार दे रखें जैसे कास्ट जेंडर रिलीजन अगर ऐसा हुए तो उन सब चीज़ों को आप क्या कर दो मिटा दो अलग कर दो मतलब सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज को किसी भी कास्ट के व्यक्ति को किसी भी मेल हो या फीमेल या किसी भी रिलीजन के लोग को स्पेशल राइट नहीं दिए जाएंगे विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे अगर ऐसा है तो इट शुड बी रिमूव तो ऑल स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन कास्ट कलर जेंडर रिलीजन शुड बी रिमूव दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल फॉर देयर डेवलपमेंट और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर वर्क को आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दे दी दूसरे को नहीं दी तो ये गलत है तो सोशल डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं सबको क्या दी जाएगी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जैसे अगर गवर्नमेंट की कोई जॉब निकल रही है ठीक है तो किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेल और सिर्फ और सिर्फ फीमेल सबको बराबर मौका मिलेगा या ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी के लोग उस गवर्नमेंट जॉब को अवेल कर सकते हैं सभी कास्ट के लोग उसके जनरल जॉब को अवेल कर सकते हैं सभी रिलीजन के लोग उस जॉब को अवेल कर सकते हैं तो मतलब आपको सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सोशल डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया था ये सिर्फ एक आपके एग्जांपल के लिए जैसे कि आपको पता है फ्रेंच की जो सोसाइटी थी फ्रांस की समाज थी वो 1789 तक कैसी थी डिवाइडेड थी तीन स्टेट में डिवाइडेड थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको बताइए फर्स्ट स्टेट में क्या आते थे कैथोलिक चर्च और क्लर्गी आता था सेकेंड स्टेट में नोबलिटी और अरिस्टोक्रेसी आती थी जो रूलिंग क्लास थी और थर्ड स्टेट में सभी लोग आते थे मिडिल क्लास पीस एंड ये सारे सारे लोग अब यहाँ पर फ्रांस में क्या है फर्स्ट और सेकंड स्टेट को स्पेशल राइट दे रखे थे कि इन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना ये टैक्स लगा सकते हैं टैक्स कौन देगा थर्ड स्टेट देगा तो बताओ गलत है ना सोसाइटी में क्या कर रखा है आ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है सोसाइटी पूरी इस तरह से डिवाइडेड थे तो थर्ड स्टेट के लोग परेशान थे इसीलिए थर्ड स्टेट ने क्या कर दिया रिवोल्ट कर दिया किसके खिलाफ फर्स्ट और सेकेंड के खिलाफ ठीक है दूसरा है अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अब तीसरी डेमोक्रेसी हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो हमने अब तक कित कौन कौन सी पढ़ ली पहली पढ़ी थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दूसरी पढ़ ली हमने सोशल डेमोक्रेसी और तीसरी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है द डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी जो इकोनॉमी के रूप में होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अब यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है इकोनॉमिक इक्वलिटी पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक इक्वलिटी पर इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब क्या है सभी लोगों को इकोनॉमिक रूप से बराबर इक्वलिटी दी जाएगी अगर सपोज मान लो आ, दस लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ठीक है जॉब कर रहे हैं तो दस लोग अगर काम कर रहे हैं तो दस लोगों को ही अधिकार है कि उनको क्या मिलेगा वेजेज मिलेंगे मजदूरी मिलेगी काम जो भी मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन दस के दस लोगों के अनुव्यक्ति को अधिकार है कि भैया उनको क्या मिलेगा उनको जो पैसा मिलेगा वेजेज मिलेगी मजदूरी मिलेगी तनख्वाह मिलेगी ठीक है तो जो भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है सबको बराबर हक है कि वो उनको क्या मिले हाँ वेजेज मिले सैलरी मिले तनख्वाह मिले अच्छा जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये डेवलप की किसने मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट ठीक है जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करने वाले लोग हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उनको बोलते हैं मार्किस्ट और मार्किस्ट ने एक थ्योरी डेवलप करी थी जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म जो सोशलिज्म वाली थ्योरी है सोशलिज्म में क्या करते हैं जो सोशलिज्म वाली थ्योरी को फॉलो करने वाले लोगों को बोलते हैं सोशलिस्ट और सोशलिस्ट लोग किस पर फोकस करते हैं सोशल इक्वलिटी कौन किस पर फोकस करेंगे सोशल इक्वलिटी पे इकोनॉमिक इक्वलिटी पे फोकस करेंगे ये कहते हैं इनका सोशलिस्ट का मेन पर्पज है कि अगर गवर्नमेंट जो भी आए उसका मेन काम हो
मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेगा इनका ये मानना है मतलब प्राइवेट चीज़ नहीं होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें गवर्नमेंट की होनी चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स की होनी चाहिए ठीक है तो मार्क्स मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म ठीक है ये दो दो थ्योरीज हैं ये पॉलिटिकल साइंस की दो थ्योरीज हैं मार्किस्ट लोग मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं और जो सोशलिज्म ये भी एक थ्योरी है ये भी इसी से डेवलप हुई है किससे मार्क्सिज्म से ही डेवलप हुई है ठीक है खैर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं जाता अब है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का और दो पॉइंट और दे रहे हैं तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फोकस करती है इकोनॉमिक इक्वलिटी पर ठीक है तो इट इम्पेसाइड इम्पेसाइड मतलब जोड़ देना किस पर इकोनॉमिक इक्वलिटी ठीक है तो जो भी लोग काम कर रहे हैं तो सबको बराबर अधिकार है इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ये देखो आपको पता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं जो मार्केस्ट लोग हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी क्योंकि डेमोक्रेसी में कई बार क्या होता है कुछ लोगों का ही मतलब दबदबा रहता है ठीक है इसलिए आ, क्या है वहाँ पर दो क्लास बन जाती हैं एक होता है रिच क्लास बन जाती है और एक बन जाती है पुअर क्लास तो रिच रि रिच होता चला जाता है पुअर पुअर होता चला जाता है ये इस चीज़ का विरोध करते हैं ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए अगर ज़्यादा गैप होगा रिच एंड पुअर के बीच में तो क्लास स्ट्रगल होगा दोनों के बीच में झगड़ा होगा लड़ाई होगी अशांति फैलेगी ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए बराबर होना चाहिए बट ये पॉसिबल नहीं है ठीक है इट मीन्स एवरीबडी हु कंट्रीब्यूट टू दी प्रोडक्शन इज एंटाइटल टू हैव हिज शेयर ऑफ वेजेज एंड अलाउंसेस मतलब ये है इकोनॉमिक इक्वलिटी का कि जो भी लोग जो भी लोग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई चीज़ बन रही है मान लो कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो एंटाइटल्ड है एंटाइटल्ड मतलब उनको अधिकार है जो भी लोग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको अधिकार है कि उनको क्या मिले वेजेज मिले और अलाउंसेस मिले वेजेज मतलब मजदूरी मिले अलाउंसेस मतलब जो भी सुख सुविधाएँ वो सारी चीज़ें मिलें ठीक है तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब इकोनॉमिक इक्वलिटी पर फोकस कर रहे हैं और जो रिच एंड पुअर का गैप है उसको एक कम करने की कोशिश करते हैं अब है एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी लास्ट डेमोक्रेसी बची हमारी एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी ठीक है तो एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ठीक है एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यूज इज कॉल्ड एथिकल डेमोक्रेसी या मॉरल डेमोक्रेसी मॉरल वैल्यूज के रूप में जो डेमोक्रेसी होती है उसको हम बोलते हैं एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी और दिस थ्योरी इम्पेसाइज ऑन मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो मॉरल डेमोक्रेसी की थ्योरी है ये किसको फोकस कर दिए ये डेमोक्रेटिक और मॉरल वैल्यूज पर फोकस कर दिए अब डेमोक्रेटिक और मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी में हम फोकस करते हैं लिबर्टी पर जस्टिस पर डाइवर्सिटी पर इक्वलिटी पर फंडामेंटल राइट्स पर रूल ऑफ लॉ पर ये सारी चीजें क्या है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहां पे आप देख सकते हो लाइन लगा के कई सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे रखी है ये एक्स्ट्रा है आपको कुछ याद नहीं करना जैसे लाइफ लिबर्टी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कॉमन गुड जस्टिस इक्वलिटी डायवर्सिटी ट्रूथ पॉपुलरिटी पॉपुलर सोवरेंटी पेट्रोटिज्म ये सारी की सारी क्या है आ, सोशल ये फंडा क्या कहते हैं हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं तो जो डेमो एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी है वो किस पर फोकस कर रही है मॉरल या डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर फोकस कर रही है कि लोगों के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज इनकलकेट होनी चाहिए उनके अंदर आनी चाहिए ठीक है तो एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी की शुरुआत ऐसे मानते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ठीक है इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता दिया था आपको लग रहा होगा कि सर क्या बढ़ा रहे स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी में और रेवोल्यूशन ठीक है तो ये चीज़ें काम आएंगी आपके तो, टेंशन मतलब आप जो भी बताया सब काम आएगा टिल दी लास्ट मूवमेंट तो जो एथिकल डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई कब से हुई है वही फ्रेंच रेवोल्यूशन से और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी सेवनटीन एट्टी में हुई थी ठीक है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हुई थी तो वहाँ पर नारे दिए गए थे स्लोगन दिए गए थे किस किस चीज़ के लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ठीक है फ्रीडम इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड इसके मतलब क्या दिए गए थे स्लोगन दिए गए थे फ्रीडम को हम लिबर्टी बोल सकते हैं तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रीडम के नारे कहाँ पर दिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिए गए थे दिए गए थे और वहीं से शुरुआत होती है एथिकल या मॉरल डेमोक्रेसी की ठीक है अब देखो अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो इक्वलिटी के लिए ब्रदरहुड चाहिए ब्रदर होनी चाहिए ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा अगर हमारे बीच में भाईचारा हुआ तो इक्वलिटी आएगी और डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती बिना इक्वलिटी के अगर हमें डेमोक्रेसी को सफल बनाना है अगर हमें डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है देन देयर मस्ट बी इक्वलिटी और इक्वलिटी के हमें लिए इक्वलिटी के लिए हमें क्या चाहिए ब्रदरहुड चाहिए या भाईचारा चाहिए ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के स्लोगन कब दिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान दिए गए थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी ये 1789 के बीच में हुई थी ठीक है 
और ये जो चीज़ें तीन चीज लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जिसके स्लोगन कहाँ पे दिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है हमारी जो संविधान है उसके प्रिय मल में लिखा हुआ है ठीक है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी सो ये हमारी हो गई चारों की चारों डेमोक्रेसी ठीक है हमने चारों डेमोक्रेसी पढ़ ली पोलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और मॉरल या एथिकल डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी के फॉर्म्स क्लियर हो चुके हैं अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पोलिटिकल डेमोक्रेसी की थ्योरीज पढ़ेंगे कौन कौन सी डेमोक्रेसी की थ्योरीज हैं ठीक है सो so, आज का लेक्चर बस यहीं खत्म होता है और एक इन्फॉर्मेशन हमारे जो नोट्स हैं ये तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो नोट्स हैं आपको टू द पॉइंट आपको पढ़ने वो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है लक्की एजुकेशन और ये चैनल कहाँ पर है टेलीग्राम टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी वहाँ पर जाकर आप अपने आप को लॉग इन करें लॉग इन करने के बाद आप सर्च करें लक्की एजुकेशन फिर ये पेड़ सा दिखेगा आपको और उसको ज्वाइन कर लें और यहाँ पर मैंने सारे के सारे मतलब जो नोट्स हैं अपडेटेड नोट्स अपलोड करा रखे हैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और ये हमारी आई है ठीक है टेलीग्राम पर तो यहाँ पर लगभग टू 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 फाइल्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ ठीक है सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल और आपके जो भी आइडियाज हों जो भी सजेशंस हों वो आप सेंड कर सकते हो